ஒரு <laughs> 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 சம்பந்தமேடுத்து <laughs> Let's face it. Va, let's see back. Oh! Ah, vaanga inspector. Neenga enna thedi varuvinga enna? Naan nenachu kuda paakala. நான் கூட உங்களை தேடி வருவேன்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல இவங்க யாரு இவங்க என் வைஃப் பாரதி ஹலோ சார் ஹலோ ஸ்ரீகாந்த் பாரதிய மேல போ சொல்ல நான் இதுக்கு அத்த மேல போகணும் உங்களுக்கு வேண்டியவங்க வந்திருக்காங்க நானும் கூட இருந்தா உங்களுக்கு பெருமையா இருக்கும்ல ஸ்ரீகாந்த் அனாவசியமான விஷயத்துல எல்லாம் தலையிட வேண்டாம் மாடிக்கு போ சொல்ல எது தேவையில்லாத விஷயம் நான் இந்த வீட்டு மருமக இங்க நடக்கிற என்கொயரியில நான் கலந்துக்க வேண்டாமா அவங்க சொல்றதும் சரிதானே அவங்க கிட்டையும் நான் கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு நீங்க என்ன விஷயமா என்னை பார்க்க வந்தீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் என்ன மேடம் உங்க மருமகளே நான் என்கொயரிக்கு தான் வந்திருக்கேன்னு கரெக்டா சொல்றாங்க நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்காம இருக்கீங்க ஐயோ சார் நீங்க என்கொயரிக்கு தான் வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கும் தெரியும் சார் எந்த என்கொயரிக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு தான் கேட்கிறேன் நான் என்ன ரெண்டு மூணு என்கொயரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் பண்ற ஒரே என்கொயரி சுஜி கொலக்கேஸ் பத்தி தான் சுஜி கொலக்கேஸ்ல தான் பைரவி தான் குற்றவாளின்னு முடிவு பண்ணி அவளை உள்ள தள்ளிட்டீங்களே அப்புறம் என்ன இன்னும் அந்த கேஸ்ல விசாரிக்க வேண்டியிருக்கு அத்த 
போலீஸ்காரங்க கிட்ட கோவப்படக்கூடாது அவங்க கேக்குற கேள்விக்கு பொறுமையா பதில் சொல்லுங்க பாரதி ஏன் அத்த இப்படி மேல கோவப்படுறீங்க நான் சொல்றத கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க முன்ன பைரவி தான் கொலை பண்ணிருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணாங்க இப்ப மறுபடியும் அவங்களுக்கு வேற யாராவது சுஜிய கொலை பண்ணிருப்பாங்களோன்ற சந்தேகம் வந்திருக்கும் அதான் அவங்க சந்தேக லிஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ நான் தான் அந்த சுஜியை கொலை பண்ணேன்னு சொல்றியா ஐயோ நான் அப்படி சொல்ல வேணாத்த அவங்க சந்தேக லிஸ்ட்ல நீங்க இருக்கீங்கன்னு நான் சொன்னேனே தவிர நீங்க தான் சுஜியை கொலை பண்ணீங்கன்னு நான் சொன்னேனா பரவாயில்லையே உங்களை விட உங்க மருமக நிதானமாவும் தெளிவாவும் இருக்காங்க தேங்க் யூ சார் சார் நீங்க என்ன கேட்கணுமோ கொஞ்சம் சீக்கிரமா கேக்குறீங்களா எனக்கு வேலை இருக்கு சுஜியும் முகேஷியும் பால் பாண்டிக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சது நீங்க தான் நாமே அது உண்மையா ஆமா சார் நான் தான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சேன் நான் இல்லைங்கல அதுக்காக பைரவிய நான் தான் சுஜியை கொலை பண்ணிட்டு வர சொன்னேன்னு அர்த்தமா எதுக்கத்த திரும்ப திரும்ப பைரவியை கொலை பண்ணான் சொல்றீங்க நீங்க இப்படி அழுத்தி அழுத்தி சொல்றதால பைரவி தான் குற்றவாளின்னு போலீஸ் முடிவுக்கு வரமாட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனா இப்படி திசை திருப்பி விடுறவங்க மேலதான் போலீஸ்க்கு சந்தேகமே வரும் கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா கேள்வி கேட்கறது சார் பதில் சொல்றது மாம் இதால நீ எதுக்கு தேவை இல்லாம மூக்க நடக்கிற மிஸ்டர் ஸ்ரீகாந்த் என்கொயரி நடக்கும் பொழுது இப்படிலாம் யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது பாரதி மூலமா எங்களுக்கு ஏதாவது துப்பு கிடைக்கலாம் மிஸ்ஸஸ் பாரதி நான் ஈஸ்வரி மேடம் என்கொயரி பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சா தாராளமா நீங்க என்கிட்ட சொல்லலாம் தேங்க் யூ சார் மிஸ்ஸஸ் ஈஸ்வரி சுஜிக்கும் உங்களுக்கும் எப்படி பழக்கம் ஆக்சுவலா முகேஷ் மூலமா தான் எனக்கு சுஜிய தெரியும் அறிமுகம் அவ்வளவுதான் முகேஷ்க்கு உங்களுக்கும் எப்படி பழக்கம் முகேஷ் எங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அதே இருக்கட்டும் மேடம் இவ்வளவு வசதியா இருக்கீங்களே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் எப்படி சம்பாதிச்சீங்க என்ன பிசினஸ் பண்றீங்க அத்த என்கொயரி நடக்கும் போது பதில் சொல்ல முடியாம இப்படி தண்ணிரக்கூடாது அப்படி இருந்தா போலீஸ் நம்ம மேலதான் சந்தேகப்படுவாங்க டக்கு டக்குன்னு உடனே பதில் சொல்லுங்க பாக்கலாம் சார் நாங்க பரம்பரை பரம்பரையா பணக்காரங்க சார் ஏதாவது பிசினஸ் செஞ்சுதான் சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது சார் ஏன் சார் எங்க வீட்டு வசதியெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க இவ்வளவு கேள்வி கேக்குறீங்களே பால் பாண்டியோட வீட்டு வசதியை பார்த்து என்னைக்காவது இப்படி கேட்கணும்னு உங்களுக்கு தோணிருக்கா வசதியெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க இவ்வளவு கேள்வி கேக்குறீங்களே பால் பாண்டியோட வீட்டு வசதியை பார்த்து என்னைக்காவது இப்படி கேட்கணும்னு உங்களுக்கு தோணிருக்கா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க சாரி சாரி சார் நான் ஏதோ ஏதோ ஞாபகத்துல அப்படி சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலி எனக்கு இது தேவையில்லாத விஷயம் தெரியுமா என்கொயரி நடக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எதையும் மறைக்க கூடாது சொல்லுங்க பால் பாண்டிக்கு ஏதோ அவ்வளவு வசதி ஏன் இன்ஸ்பெக்டர் என்கிட்ட இவ்வளோ விசாரிக்கிறீங்களே அதே மாதிரி போய் பால் பாண்டிகிட்டையும் விசாரிச்சு பாருங்க வெறும் ஒரு ஓட்ட பிரஸ் வச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ பெரிய பங்களாவையும் காரையும் அந்த ஆளால எப்படி வாங்க முடிஞ்சது அப்படி அந்த ஓட்ட பிரஸ்ல என்னதான் ஆச்சரிச்சிருப்பாரு ஹே இன்ஸ்பெக்டர் அந்த ஆங்கிள் என்னைக்காவது நீங்க யோசிச்சு பாத்திருக்கீங்களா நீங்க சொல்றத பார்த்தா ஏதோ பால் பாண்டி கள்ள நோட்டம் அடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்றீங்க அப்படி எல்லாம் இருக்காது சார் நீ எதுக்கு மறுக்கிற பாரதி நமக்கு தெரிஞ்சது சார் கிட்ட சொல்லுவோம் எது உண்மைன்னு அவரே முடிவு பண்ணட்டும் என் கேள்விக்கு இன்னும் பதிலே சொல்லியே பால் பாண்டி கள்ள நோட்டு அடிக்கிறாரா சார் இப்படி கட்டன் ரேட்டா கேட்டா எப்படி சார் அதெல்லாம் எனக்கு கட்டன் ரேட்டா தெரியாது ஊர்ல பேசிக்கிறாங்க என்ன ஊர்ல பேசிக்கிறாங்க பால் பாண்டி ஏதோ கள்ள நோட்டு அடிச்சதாகவும் அந்த பணத்துல பங்கு கேட்டு சுஜி மெரட்னதாலதான் 
எப்படியாவது போலீஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தணும்னு இவ துடிக்கிறா ஆனா நான் என் மருமகளோட அக்காவாவே இருந்தாலும் சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சமாங்கிற உணர்வோட உண்மைய சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இவங்க சொல்றதே இல்ல நீங்க சாரிமா நீங்க பைரவியோட தங்கன்றதுக்காக நீங்க பைரவிக்கு தான் சப்போர்ட்டா பேசுவீங்க அதனால உங்க தகவலை எங்களால ஏத்துக்க முடியாது நீங்க போலாம் என் மருமகளால இதெல்லாம் தாங்கிக்க முடியாதுன்னு தான் நான் அப்பவே அவளை மாடிக்க போ சொன்னேன் எனிவே நீங்க கொடுத்த கோஆப்ரேஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேலும் விவரங்க தேவைப்பட்டா மறுபடியும் நான் உங்களை என்கொயரி பண்ண வர வேண்டியிருக்கேன் ஓ எஸ் தாராளமா எப்ப வேணா நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வரலாம் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் ஓகே அவளுக்கு சீக்கிரமே ஒரு முடிவு கட்டணும் இன்னிலேருந்து அவளை டீப்பாக கண்காணி சரி அக்கா வாங்க சித்தி அப்பா இங்கடி மேல இருக்காரு மாமா அக்கா என்ன பாரதி வந்த உடனே மாமாவை தேடுற ஐயோ முதல்ல மாமாவை கூப்பிடுக்கா அவர்கிட்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ம் கூப்பிடுறேன் உங்களுக்கும் <laughs> எனக்கும் கண்ணமாக்காவுக்கும் அரசல் பொருசல ஏற்கனவே தெரியும் நான் எதை வச்சு கள்ள நோட்டு அடிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க என்ன மாமா நீங்க அந்த வீட்டில் இருந்தப்போ அதே பிரஸ் தான் வச்சுட்டு இருந்தீங்க இப்பவும் அதே பிரஸ் தான் உங்ககிட்ட இருக்கு அந்த ஓட்ட பிரஸ் வச்சு இந்த பெரிய பங்களா காரெல்லாம் எப்படி வாங்குனீங்க அதை வச்சு நீங்க வேற ஏதோ ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு ஓரளவு புரியும் ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல கண்ணுமா பிரஸ்ல நிறைய ஆர்டர் வந்துச்சா அதுல நிறைய பணம் சம்பாதிச்சோம் அதை வச்சுதான் இந்த வீடெல்லாம் அக்கா இந்த மாதிரி பொய்யெல்லாம் ஊர்வாய் அடைக்கிறதுக்கு வேணா சொல்லலாம் இப்ப என்ன பாரதி போலீஸ் கிட்ட போய் சொல்ல போற என்ன சொன்னா எதுக்கு ரெண்டு பேரும் முழு பூசணிக்காய சோத்துல மறக்கிறீங்க பாரதி வேற எதுவும் சொல்ல வந்திருக்கா அதை என்னன்னு கேளுங்க மாமா ஆமா மாமா இப்ப நான் உங்களை குத்தம் சொல்றதுக்காக வரல உங்களை காப்பாத்துறதுக்காக வந்திருக்கேன் சுஜி கொலைகேஸ் விஷயமா பைரவி அக்காவை காப்பாத்துறதுக்காக கண்ணம்மா அக்கா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச போலீஸ் ஆபீசர் கிட்ட ஈஸ்வரிய பத்தி சொல்லி என்கொயரி பண்ண சொன்னாங்க அதனால ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஈஸ்வரிய விசாரணை பண்ணிட்டு போனார் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஈஸ்வரி கிட்ட விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கண்ணம்மா அக்கா ஏற்கனவே என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணதுனால நானும் கரெக்டா அந்த நேரத்துல வீட்டுக்கு போயிட்டேன் ஈஸ்வரிய போலீஸ் விசாரணையில மாட்டி விடுற மாதிரி நானும் ஏதோ குறுக்க குறுக்க பேசி அவளை வெறுப்பேத்திக்கிட்டே இருந்தேன் திடீர்னு ஈஸ்வரி அந்த விசாரணைய திசை திருப்பறதுக்காக நீங்க கள்ள நோட்டு அடிச்ச விஷயத்த போலீஸ் கிட்ட சொல்லிட்டா என்ன மாதிரி சொல்ற ஈஸ்வரி முழு உண்மை போட்டு உடைச்சிட்டாளா அப்படி சொல்லல மாமா தனக்கு நேரடியா தெரியாத மாதிரி ஏதோ அடுத்தவங்க பேச்சு வச்சு சொல்ற மாதிரி சொன்னா அவ போலீஸ் கிட்ட என்னடி சொன்னா கரெக்டா சொல்ல மாமா கள்ள நோட்டு அடிச்சுதான் இந்த வசதிக்கு வந்தாரா கள்ள நோட்டு விஷயத்துல பங்கு கேட்டு சுஜி தகராறு பண்ணதுனாலதான் நீ மாமாவுக்காக சுஜிய கொலை பண்ணிட்டியா அடி பாவி எப்படி எல்லாம் கதை கட்டி விட்டுருக்கா பாருங்க இத பாருங்க நாங்க கள்ள நோட்டு அடிச்சது உண்மைதா ஆனா அத செய்ய சொன்னது அந்த ஈஸ்வரி தான் கதை கட்டி விட்டுருக்கா பாருங்க இத பாருங்க நாங்க கள்ள நோட்டு அடிச்சது உண்மைதா அத 
இத்தனைக்கும் நான் கள்ள நோட்டு அடைக்கிறத நடுவில் நிறுத்திடுறேன்னு சொன்னேன் ஆனால் அந்த ஈஸ்வரி நான் கள்ள நோட்டு அடைக்கிறத எனக்கே தெரியாமல் படம் பிடிச்சி வச்சு நீ நிறுத்துனா நான் உன்னை போலீஸில் மாற்றி விட்டுருவேன்னு பயமுறுத்தினான் நான் வேறு வழி இல்லாமல் அவ சொன்னதுக்கெல்லாம் தலையாட்டிட்டு இருந்தேன் ஒரு காலகட்டத்துல நாங்க கள்ள நோட்டு அடிக்கிறதையே விட்டுட்டோம் அது சம்பந்தமான விஷயம் எல்லாத்தையும் இவர் போட்டு எரிச்சிட்டாரு இத தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஈஸ்வரி எங்க போலீஸ் கிட்ட போனா அவளே வம்புல மாட்டி விடுவோம்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு எதுவுமே பேசாம இருந்துட்டா ஆனா இப்ப அவ போலீஸ்ல எங்களை பத்தி சொல்லுவான்னு நாங்க கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல மாட்டி <laughs> 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 ஐயோ என்னங்க பேசுறீங்க என்ன காப்பாத்துறதுக்கு தானே இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி செஞ்சாங்க உன்ன காப்பாத்துற இருக்கட்டி இப்ப என்ன செய்தால மாட்டி விட்டா இதுக்கு என்ன சொல்ற ஏங்க நாம தான் இப்ப கள்ளநோட்டு அடிக்கிறதை நிறுத்திட்டோம் அதுவும் இல்லாம அது சம்பந்தமான விஷயம் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அப்படியே நீங்க பயப்படுறீங்க ஏய் இது சாதாரண விஷயம் இல்லடி பெரிய பிரச்சனை ஆகும் இது சாதாரண விஷயம் தாங்க அந்த ஈஸ்வரி உங்களை காட்டி கொடுக்கணும் நினைச்சிருந்தானா நீங்க கள்ளநோட்டு அடிச்சதெல்லாம் அவ படம் பிடிச்சு வச்சிருக்காதானே அத போலீஸ் விசாரணை பண்ணும்போது ஏன் அவ காட்டல அவளை விசாரணை பண்ணும்போது அத திசை திருப்பதுக்காக மேலோட்டமா உங்களை பத்தி அவ சொல்லிருக்கா அவ்வளவுதான் இத பாருங்க போலீஸ் வந்து நம்மள விசாரிச்சதுன்னா நாம தெளிவா பதில் சொல்லி தப்பிச்சுக்கலாம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க மூணு பேர் சேர்ந்து எதோ செய்யறீங்க கடைசியில மொத்தமா என் தலையில வந்து விட போகுது ஏதோ செய்யுங்க அவர் ஏதோ டென்ஷன்ல அப்படி கத்திட்டு போறாரு நீங்க மனசுல எதுவும் வச்சுக்காதீங்க சரி உள்ள கூட்டிட்டு போ வா இந்த ஈஸ்வரி மேடம் ஏன் தான் இப்படி சொன்னாங்கன்னு தெரியல வீட்டை விட்டு வெளியே போக கூடாதுன்னு என்ன பண்றது ஒரே போர் அடிக்கிறது ஆமா அப்படி என்ன பிரச்சனை வருமோ தெரியலையே பிரச்சனை வருமோ இல்லப்பா வந்தாச்சு வாங்க மேடம் நீங்க இப்ப வந்தீங்க என்ன நான் வீட்டுக்கு வரவே மாட்டேன்னு நினைச்சுதான் என்ன பத்தி புலம்பிக்கிட்டு இருந்தியா ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மேடம் ரொம்ப போர் அடிச்சதுனால ஏதோ என்ன அறியாம புலம்பிட்டேன் ஆமா ஏதோ பிரச்சனை சொன்னீங்களே என்ன மேடம் பிரச்சனை அந்த சுஜி கொலை கேஸ் விஷயமா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்ன வந்து விசாரிச்சான் என்னமோ <laughs> 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 என்னமோகேஷ் <laughs> என்ன போய் தேவையில்லாம சந்தேகப்படுறாங்க என்ன மேடம் நீங்க இந்த கொல விஷயத்துல போய் கள்ள நோட்டு மேட்ரை இழுத்து விட்டீங்க மேடம் கள்ள நோட்டு விஷயத்துல நம்ம ரெண்டு பேருமே சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படியா அதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு 
இங்க பாரு முகேஷ் நம்ம பயப்படாம இருந்தா நம்ம மேல யாருக்குமே சந்தேகமே வராது எனக்கு என்னவோ சுச்சி கொலை கேஸ்ல என் பேர் அந்த பால் பாண்டி தான் போட்டு கொடுத்துருப்பானோன்னு சந்தேகம் இருக்கு அதனால்தான் பதிலுக்கு நானும் அவனை போலீஸ்ல போட்டு கொடுத்தேன் நீ ஒரு சைக்காலஜி புரிஞ்சுக்கணும் முகேஷ் இந்த கண்ணு நோட்டு விவகாரத்தை நான் சொல்லாம முதல்ல பால் பாண்டி சொல்லியிருந்தானு வச்சுக்கோ கண்டிப்பா அவன் என்னதான் கை காட்டியிருப்பான் அப்புறம் போலீஸோட சந்தேக பார்வை ஏன் மேல இருக்கும் அந்த விஷயத்துல நான் குற்றவாளி ஆயிருப்பேன் 